Shalom ibu bapak saudara semuanya Kembali menyapa anda dalam program People Every Day Hari ini kita akan belajar dari ulangan fasal yang ke-11 Saya ingin mengingatkan sedikit tentang apa yang kita pelajari selama ini Khususnya tentang bangsa Israel Bangsa Israel bukan hanya sebagai bangsa yang tegar tengkuk Bangsa ini keras kepala Bangsa ini keras hati Bangsa ini juga berulang kali berpaling daripada Tuhan dan menyembah dewa-dewa yang lain. Tetapi satu hal juga yang menjadi sebuah uh, kebiasaan bangsa ini adalah mereka setiap kali mengalami tantangan dan kesulitan. Mereka sedikit-sedikit inginnya kembali pulang ke Mesir Kalau Anda mengikuti cerita sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun dan menuju ke tanah kanaan maka begitu mengalami kesulitan mereka minta supaya kembali saja ke Mesir ketika mereka tidak mendapatkan air di Mara dan mereka melihat bahwa air di Mara itu pahit mereka bersungut-sungut dan minta kepada Musa untuk kembali ke Mesir ketika di Elim mereka tidak mendapatkan makanan maka mereka berkata apa tidak ada kuburan di Mesir yang kau membawa kami mati di tempat ini lebih baik angkat pemimpin dan kembali pulang ke Mesir demikian juga ketika mereka sudah mendekati tanah kanaan selangkah lagi mereka masuk ke tanah kanaan mereka bahkan sudah mengutus 12 pengintai ketika pengintai ini pulang 10 pengintai mengabarkan kabar busuk kepada mereka dan bagaimana respon mereka laki-laki mereka berkata lebih baik kita mengangkat pemimpin dan kita kembali ke Mesir pertanyaan saya apakah Mesir ini sedemikian baiknya sedemikian melimpahnya sedemikian berkatnya sehingga sedikit-sedikit mereka Kembali ke Mesir Ingin pulang ke Mesir Ulangan fasal yang ke-11 ini Di ayat yang ke-10 Itu menceritakan Sebetulnya keadaannya bagaimana Antara Mesir dan Kanaan Kenapa sedikit-sedikit mereka pulang ke Mesir Apakah Kanaan ini tidak baik Atau Kanaan ini lebih buruk daripada Mesir Kalau kita membaca ayat yang ke-10 Maka kita akan terkejut Coba baca baik-baik Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir Tuhan berkata kanan itu bukan seperti tanah Mesir Bukan lebih buruk maksudnya tetapi jauh lebih-lebih baik Coba lanjutkan Dari mana bukanlah seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar Yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur Jadi kalau bicara soal tanah saja di Mesir Setiap kali mereka menaburkan benih Maka harus mengairinya dengan susah payah Dan Tuhan membandingkan di ayat yang ke-11 seperti ini Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya Maksudnya negeri kanaan Ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun Dari awal sampai akhir tahun Artinya sepanjang waktu, sepanjang masa Mereka akan menikmati tempat yang sangat subur Air akan terus mengalir dengan baik-baik pada waktu itu air adalah sumber kehidupan bagi peradaban manusia Dan Tuhan sudah menyiapkan sedemikian rupa Maka tidak heran bahwa tanah kanan itu memang negeri yang penuh dengan berkat Negeri yang penuh dengan susu dan madu Pertanyaannya kalau benar kanan ini jauh-jauh dan jauh lebih baik dibandingkan dengan Mesir Kenapa mereka sedikit-sedikit ingin kembali pulang ke Mesir Ada beberapa hal Hal yang pertama mungkin mereka pernah mengecap sedikit manisnya 
kehidupan di Mesir makanya selalu ingin kembali pulang ke Mesir sementara di Kanaan sekalipun janjinya adalah tanah yang penuh dengan berkat keadaannya baik tapi mereka belum pernah mengecapnya jadi mereka lebih suka memilih apa yang pernah dialami saja itu kemungkinan pertama kemungkinan yang kedua mereka ini orang yang tidak berani bayar harga setiap kali menghadapi kesulitan mereka selalu inginnya kembali ke masa lalunya ke keadaannya yang dulu bukankah seharusnya tantangan dihadapi supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik mereka lebih memilih untuk cari aman mereka lebih suka untuk tidak baik-baik amat tapi jangan terlalu menderita mereka lebih suka bahwa di Mesir mereka ditindas menderita tidak apa asal jangan menderitanya seperti ketika mereka ada di padang gurun dan mereka tidak percaya ini yang menjadi problem kenapa mereka selalu ingin kembali ke Mesir mereka tidak percaya sekalipun tanah kanan itu memang tanah yang penuh dengan berkat tanah yang penuh dengan susu dan madu mereka tidak percaya bahwa mereka bisa masuk ke sana karena mereka tahu bahwa tanah kanaan didiami oleh orang-orang raksasa dan inilah yang membuat mereka percuma toh ketika kita hendak masuk ke sana kita pasti kalah kita dikalahkan mereka orang-orang raksasa sebab mereka ini besar seperti raksasa kita ini seperti belalang bilangan pasal yang ke-13 jadi inilah alasan-alasan yang kerap membuat mereka ingin kembali ke Mesir ibu bapak saudara semuanya dalam kehidupan kita kita juga sering melihat banyak orang Kristen kembali ke kehidupannya yang lama apakah di depan sana Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang lebih baik tentu saja tidak Tuhan menjanjikan kehidupan yang baik kehidupan yang terbaik untuk anak-anaknya tapi kenapa banyak orang Kristen pulang kembali ke kehidupan yang lama? Karena tadi mereka tidak bersedia bayar harganya. Mengikut Yesus memang akan mendapatkan kehidupan yang baik. Tapi jangan lupa bahwa Yesus juga berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memik salibnya, dan mengikut aku. Mereka mungkin inginnya hal yang baik, tapi tidak mau salibnya, tidak mau sangkal dirinya. Mereka ingin kemuliaannya, tapi nggak mau salib yang mereka harus pikul. Jadi yang seperti ini jelas tidak mungkin. Makanya mereka lebih suka ke kehidupan yang lama, sekalipun mungkin tidak baik-baik amat, tetapi buat mereka cukup menyenangkan secara daging. Ibu bapak saudara semuanya. Kalau kita menjadi orang Kristen yang berhikmat, yang cerdas, mari kita memilih menderita sebentar, tapi kita menikmati sebuah hal kehidupan yang luar biasa indahnya. Jangan dikit-dikit menghadapi kesulitan, masalah, tantangan, pergumulan hidup, lalu kita membandingkan dengan kehidupan kita lama dulu. Banyak orang Kristen berkata, dulu ketika belum percaya Yesus, belum jadi orang Kristen, Kehidupanku baik-baik saja. Aku berbuat dosa, aku aku melakukan ini, melakukan itu, rasanya juga bebas-bebas saja. Kenapa sekarang justru menjadi orang Kristen, hidupku seolah-olah banyak masalah, banyak persoalan, tambah berat, dan seterusnya. Begini tidak boleh, begitu tidak boleh, hidup tidak bebas. Nah, banyak orang membandingkan seperti itu. Tapi saya berharap Anda yang mengikuti video ini, kita tahu apa yang harus kita buat dan kita lakukan. Penderitaan kita sebetulnya hanya sementara, sedangkan kemuliaan Allah itu bernilai kekal bagi hidup kita. Tuhan berkati. Musik